Persembahan wayang kulit pada ketika ini mungkin jarang dilihat. Lebih-lebih lagi kepada generasi baru yang hanya mengenalinya menerusi laman web. Pastinya jika tiada yang mewarisi pembuatan dan persembahannya, pasti satu ketika nanti permainan tradisional ini akan pupus. Mereka watak wayang kulit Sapari Sukarjo berkata pemain dan pembuat wayang kulit di negara kini boleh dikira dengan jari. Generasi ketiga wayang kulit ini memilih untuk membuat watak berbanding menjadi tok dalang seperti ayahnya. Kata Sapari, perusahaan pembuatan watak wayang kulit tidak menjanjikan pulangan lumayan selain memerlukan masa untuk disiapkan. Ujarnya dalam simpanannya terdapat satu watak gunungan yang diwariskan dari generasi pertama dan masih boleh digunakan untuk persembahan. Dia mengaku pernah ditawarkan RM50,000 daripada tiga individu berlainan untuk membeli watak gunungan itu tetapi menolak kerana nilai sentimental dan hazanah keluarga. Okey, wayang kulit ni kita uh, terjemahkan daripada uh, kulit kambing ataupun kulit lembu ataupun kulit kerbau. Yang mana untuk cendera mata ni biasanya kita gunakan daripada kulit kambing sebab dia mudah, dia nipis, berbeza dengan kulit kerbau. Ha, kalau kulit kerbau ataupun kulit lembu ni biasanya kita gunakan untuk permainan yang sebenar sebagai tok dalang tu ha, sebab ketahanan dia. Sapari turut mengambil inisiatif membuat watak wayang kulit dalam bentuk rantai kunci, penanda buku dan buku mewarna. Katanya itu adalah antara usahanya untuk memelihara warisan ini dalam tempoh 10 sehingga 15 tahun akan datang. Watak-watak ni kita ambil daripada sejarah-sejarah wayang kulit yang sebenar. Jadi watak ni memang kita tak ubah suai langsung. Cuma dari segi pewarnaan tu kita ada masukkan elemen-elemen yang baru lah untuk menarik peminat-peminat generasi yang baru sekarang ni, generasi Y. Sehingga kini katanya terdapat 170 watak dan 250 watak tambahan yang wajib ada dalam cerita wayang kulit. Antara watak biasa yang didengar dalam cerita wayang kulit ialah Rama Wijaya, Sri Kandi, Raden Nakula, Raden Sadewa, Arjuna, Punta Dewa, Bima, Gunungan, Dewi Shinta, Rahwana dan Petro. Sapari memberitahu dalam penceritaan wayang kulit biasanya menggunakan dua hikayat iaitu Ramayana dan Mahabharata. Sapari yang menjalankan perusahaan di kompleks kraf Johor berkata, hasil krafnya terutama cenderahati pepatung watak wayang kulit dijual di sekitar Johor. Ia turut mendapat tempahan dari Kuala Lumpur dan Singapura. Jelasnya satu rantai kunci watak itu dijual pada harga RM10 sementara watak wayang kulit bersaiz sebenar dijual mengikut kerumitan dan kehalusan pembuatan bermula dari RM300 sehingga mencecah ribuan ringgit.